Десять вопросов рассмотрели и приняли депутаты Уланденского городского совета на 32-й сессии. Один из них касался Колумбария. Депутаты внесли изменения в решение по тарифам, стоимости за размещение урны с прахом в Колумбарии. В действующей редакции решения предусмотрено, что тарифы могут пересматриваться не ранее, чем через год со дня их установления. В качестве оснований для досрочного изменения тарифа предлагаем дополнительно ввести изменения стоимости приобретаемых материалов и расходов на ремонт имущества. В настоящее время определены пять оснований для изменения тарифа. Колумбарий построен на территории кладбища Южный и предназначен для размещения урн с прахом умерших. Вместимость 160 мест. В настоящее время идет процедура принятия объекта в муниципальную собственность. Потом же будут устанавливать цену за место в ячейке. Сколько же будет стоить одно место, пока неизвестно. По словам Анатолия Белого, Усова сейчас необходимо рассчитать расходы на содержание объекта и затраты самого Колумбария. Пока мы только вводим само понятие Колумбай, и мы пока вводим само понятие ввели после сессии это понятие Аиды этого Колумбария. А вот стоимость пока сейчас мы будем рассматривать, потому что Дмитрий Юрьевич внес предложение. Я думаю, что мы собираемся, да, во-первых, вопрос будем рассматривать уже совместно. Но это все идет из расчета затрат на данный Колумбай плюс на затрат содержания данного Колумбая. Пока у нас 160 мест, но в будущем еще будет строительство дополнительно. Стоит отметить, что прах хранится бесплатно в течение семи дней. Потом его, как правило, забирают родственники. В случаях, когда родные усопшего не могут временно забрать прах, за хранение начинают взимать 30 рублей в сутки. Также на сессии рассмотрели вопрос об утверждении закона о подземном паркинге. Сейчас появляется возможность, там, где по проекту стояла площадка, она будет не только построена, но и будет содержаться за счет в дальнейшем за счет э, средств э, владельцев этого паркинга. Такая ситуация, в частности, Путейская 2, это вот улица Черденкова, э, Черденкова 6, 6А, то есть там большая площадка. Эта ситуация у меня на округе Смолина 54 АБ, э, есть... Ну и еще несколько. В ходе обсуждения отметили, что основным условием для построения подземного паркинга является обязательное расположение детской площадки на крыше, что позволит обезопасить дворовые территории и сделать игровые зоны для детей наиболее безопасными и комфортными. Диана Левина, Батогармын, программа Вместе, телеканал Мир Байкал.